ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஆஃப் குட் ஈவினிங் இப்போ இப்போ மணி வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து வ்ளாக் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஈவினிங் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி ஒரு ரெசிபி ஒரு சூப்பரான பேக்கிங் ரெசிபி உங்களுக்கு காணிக்கணும் அப்படின்ட்டுருக்கேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ப்ரெட் குக்கீஸ் ஸோ அந்த டோ வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் பண்ணுறதுக்கு அது பண்ணி முடிச்சுட்டு தண்ணி விடணும் லானுக்கு பெயிண்டிங் ஒர்க் பாருங்கள் ஒயிட் வாஷ் முடிஞ்சிருச்சு ஃபுல்லாட்டு இனி இதுக்கு மேலே கிரே கலர் வரும் ஆனால் எனக்கு ஒயிட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பளிச்சுன்ருக்கு ஆனால் எப்படியும் அழுக்காயிடும் பாருங்கள் இப்போ தான் அடிச்சுட்டு போனாங்க ஓகே ஸோ அதுக்கடையில் நம்ம வந்து இந்த ஷார்ட் ப்ரெட் குக்கீஸ் சொன்னேன்ல அதுக்கு டோ செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம்னா அது வந்து ஒன் ஹவர் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து ஃபோம் ஆகணும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து டோ பண்ணிடலாம் இது எக்லஸ் தான் ரொம்ப பேசிக்கான குக்கீஸ் ஆனால் சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபி வந்து யாரோடதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ரெசிபி வந்து ப்ரெப்பி கிச்சன் டாட் காமில் உள்ளது ஸோ இவங்களோட இவங்க ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்காங்க ஸோ இவங்களோட யூ இவங்களோட பெரிய ஃபேன் அந்த இந்த பர்சனுக்கு வந்து இவங் இவரோட பேர் வந்து ஒரு நிமிஷம் இவரோட நேம் மறந்துட்டேன் ஜான் இவர் தான் அது சிரிச்ச முகம் ஸோ இவங்களோட யூடியூப் சேனல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் ப்ரப்பி கிச்சன் எப்போவுமே ரெசிபிஸ் எல்லாமே சான்ஸே இல்லாமல் இருக்கும் பேக்கிங் ரெசிப்பீஸ் தான் நிறைய பண்ணுவாங்க ஸோ சிரிச்சுட்டே இருப்பாங்க எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் இவங்களோட சேனல் பார்த்தாலே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் வந்து வரும் ஸோ நான் பெரிய ஃபேன் ஸோ இவங்களோட ரெசிபி தான் நான் இப்போ பண்ண போகிறேன் ஜானோட ப்ரப்பி கிச்சன் ரெசிபியிலேருந்து ஷார்ட் பிரெட் குக்கீஸ் ஓகே ஸோ இந்த ரெசிபி எவ்வளோ ஈஸினா இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் இது வந்து அன்சால்ட்டட் பட்டர் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு உப்பு கொஞ்சோண்டு வெண்ணிலா எசன்ஸ் த்ரீ பை ஃபோர் முக்கால் கப்பு மைதா மாவு கால் கப்பு ஐசிங் சுகர் நான் வந்து கால் கப் குமிச்சு எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து ஐசிங் சுகர் தான் யூஸ் பண்ணும் அப்படி இல்லைன்னா நல்ல ஃபைனாக பிடிச்ச சுகர் வேணால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பட் ஐசிங் சுகர் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் ஏன்னா இது ரொம்ப பவுட்ராக இருக்கும் நல்ல மிக்ஸ் ஆகிரும் ஸோ ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த சாஃப்டாக இருக்கணும் பட்டர் இந்த பட்டரில் இந்த ஐசிங் சுகரை போட்டுருலாம் அதுக்கப்புறம் ஸ்லைசிங் சுகர்லேயே வெண்ணிலா எசன்ஸ் அதுக்கப்புறம் உப்பு ஒரு பிஞ்ச் ஓகே ஸோ இப்போ இதை நல்லா க்ரீமி பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம பட்டர் சுகர் எல்லாமே க்ரீம் ஆகிடுச்சா இதில் வந்து நம்மளோட முக்கால் கப் மைதா மாவு போட்டுடலாம் ஸோ மைதா மாவு போட்டதுக்கப்புறம் நான் அந்த விஸ்க் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஸோ விஸ்க் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஸ்பேச்சுலாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ இதை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டோ மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு பேக்கிங் பவுடர் எதுவுமே தேவை கிடையாது சோடா பேக்கிங் சோடா முட்டை எதுவுமே தேவையில்லை ஓகே ஸோ நம்மளோட டோ வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நான் இப்போ வந்து இதை வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஃபார்ம் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறோம் நம்ம ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் மாதிரி வந்துடுச்சுல இதை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட போகிறோம் அப்போ தான் இது ஹார்ட் ஆகும் அப்போ நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி பேக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நல்லா ரேப் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு ஒரு மணிக்கூர் நான் வச்சிட போகிறேன் ஓகே ஸோ ஒன் ஹவர் கழித்து உங்கள்கிட்ட காணிக்கிறேன் 
So, we have cookie dough in one hour fridge. It's very hard. So, we have to cut it in any shape. I have to cut it in a rectangle shape. So, you have to cut it in a round shape. You have to cut it in a round slice. So, now we have to slice it in a fridge. So, we have to slice it in a round shape. So, now we have to slice it in a round shape. So, we have to cut it in a round shape. बेकिंग ट्रे ल वंदे और पार्चमेंट पेपर कोटो चिर क्या अदला अरेंज पनेर लां Now, we are going to arrange the cookies here. This is another trick. If you wrap the door in the fridge, you can wrap the fridge in the fridge. You can cut the cookie in the fridge and roll it in the fridge. This is simple. What do you say about the cookies? It's like slice and bake cookies. We can slice the fridge in the fridge. We can slice the fridge in the fridge. We can slice the fridge in the fridge. Now, we can preheat the fridge in 180 degrees Celsius. This is a little bit of a 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 bit. So, shortbread cookies are very dark. That's why you can see it. I'm going to set it in a little bit. Then, we'll adjust it in a little bit. Okay? Okay. So, we'll bake it in a little bit. So, now, I'm going to bake it in a little bit. I'm going to bake it in a little bit. Home Center is online. It's a home center shopping hall. So, I'm going to bake it in a home center shop. So, I'm going to bake it in a little bit. ये दादो things वांग नो अपडी ना home center online इधर use पनी वांग की पैनारे पे केटिंग है ना आखर कोई लेंगे home center रुक अपडी ना so ये ना कुछ वंदी particular आ home center लाउल्ला पोरुल लाउ वंदी कुछ पुड़ी को ये ना वंदी quality आमो रुको price उन न्यायमा रुको रोम्ब कमीन चलाम दिया द but ओर लाउ कुछ न्यायमा रुको but पोरुल वंदी कुछ quality आ रुको so ये द वंदी ह और टू मंथ्स मुनादी ना आर्डर पन्ना दो, सो इन द कोविड बंदे तो कपड़ा इन द प्रोडक्ट वाला लाय, सो इन्हें किधर आए चुए इन द प्रोडक्ट बंदे वांधर के, सो नाना ना इन्हें ला मांगने का निकले, मुख्य वस्तु इन द बेकिंग तेवी आना दो, कुछ होम इधर को तेवी आना पोरोलो मांगने, सो इन्हें ला बेकिंग वन्दे एक प्रॉपर आना एक कूलिंग रैक वन्दे वांगना है सो इधर कूलिंग रैक में अन्ना निगे केपिंग है इधर प्रिस्टैंड मधे इरकला सो कुकीज ब्रेड बन ये द बेक पन नालो नम्बर वन्दे अद कूल पन वडो सो कूल पन वडो मुझे नॉर्मल और ताटा तला वच्चे कूल पन वटिंग ना आईडी पार्ट वन्दे सॉग किया है द साधन नाले इंद कूलिंग रैक वांगने आदि कपरों इन्होंडे चेफ नाइफ वंदे इंद एडमो इंद एडमो वंदे पॉडन चिड़िच आदा तो पिरन चिड़िच आदि नाले ओरे चेफ नाइफ वांगने हाँ द कपरम रेंड आइस क्यूब ट्रे इंद वंदे मूडी ओडी वारा गुड़िये सो रेंड आइस क्यूब ट्रे आदि कपरम इन तरह एंड इधर वन्दे इंद महामेकी को इंद ऑमलेट एग ऑमलेट अंद मधी पोड़म बोधे इधर नम्मे वन्दे डायरेक्ट अंद माय पैन लाव ची पोटो ना अंद शेप लावर तो नले इंद इधर सेट ऑफ टू आवर आ कुड़िया दे सो इधर उन्होंने हाँ द कप्परों कुकी स्टैम्प सो उंगले वन्दे ओरियो कुकीज अंद माधरी कुकीज वन्दे हार्ट पोटे इधर नमँ अब कुकीज कट पनी टे इधर और प्रेस मारी पनी टो ना इंदा लेटर वंदे आदेला वंदे पादन जरो अब बेक आप हम बोलते आरा हार को सो इधर वंदे माती क्लां इधर वंदे थ्री पीसेस सॉरी वरो इधर नमँ कलर टी माती क्लां सो इधर वंदे मेड विथ लव्वा इधर वंदे होममेड इधर वंदे 
என்னது மீ ஈட் ஈட் மீ ஈட் மீ ஸோ இந்த மாதிரி இது செட் ஆஃப் த்ரீ இந்த இது ஒரு செட் வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஃபிஷ் ஸ்பேச்சுலா இல்லைனா பேன்கேக் ஸ்பேச்சுலான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த எண்டு வந்து தின்னாக இருக்கும் மெட்டல் இது ஸோ இது ஒன்று வாங்கினேன் பெரிய சைஸ் ஸ்பேச்சுலா மாதிரி அதே மாதிரி இந்த சிலிகான் ஹேண்டில் வச்சு ஒரு ஸ்பூன் வாங்கினேன் அடுத்து ரெண்டு குக்வேர் வாங்கினேன் ஸோ என்னெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் எனக்கு வந்து இந்த மாடல் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ் அது மாதிரி பிளாகுக்கெல்லாம் பண்ணும்போது இந்த மாடல் நல்லாயிருக்கும்னு இது வாங்கினேன் ஸோ இது வந்து பே உட்டன் ஹேண்டில் வச்சு இது ஒரு ஃப்ரைங் பேன் இது ஒரு தவா ஓகே அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ட் இது தான் ஏன்னா வந்து இது நான் வந்து நைஜலா லாசன் வந்து இது மாதிரி ஒரு காஃபி போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதனால் ஃபில்டர் காஃபி இருக்குல்ல ஸோ இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதை வந்து இப்படி கலட்டலாம் ஸோ கலட்டிட்டு எல்லா வரணும் கலட்டிட்டு நம்ம ஃபில்டர் காஃபி பவுடர் இருக்குல்ல அந்த பவுடரை இதில் போடணும் இதுக்கு கீழே வந்து தண்ணி விடணும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே இதை வச்சுட்டோம்னா நம்ம இதை அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ணணும் நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்வுக்கு மேலே இதை வச்சுக்கலாம் இதை வச்சுட்டோம்னா ஃப்ரெஷ் காஃபி வந்து இந்த டாப் போர்ஷனில் வந்து கலெக்ட் ஆகிடும் இதில் ஸோ நம்ம இதை வந்து மோடி இருக்குது இப்படியே ஊற்றிக்கலாம் ஸோ அதனால் எனக்கு இது ரொம்ப நல்லாவே இது வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை அதனால் இது ஒன்று வாங்கினேன் அடுத்து ஒரு கட்டிங் போர்டு வாங்கினேன் சின்ன சைஸ் கட்டிங் போர்டு எங்கிட்ட வுட்டு வந்து இப்போ என்னோடய பேம்பு கட்டிங் போர்டு வந்து உடஞ்சிடுச்சு ஸோ சார் அதுவும் நான் ஹோம் சென்டரில் வாங்கினது ஒன் இயர் மேலே யூஸ் பண்ணேன் ஸோ அது வந்து இந்த ஹேண்டில்லாம் உடஞ்சி இதாகிடுச்சு அதனால் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒன்று வாங்கணும்னு நினச்சேன் இது வந்து மேலே பேம்பு இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் ஸோ நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணால் இந்த சைடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மீட்டுனா இந்த சைடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு சின்ன சைஸ் கட்டிங் போர்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கேக்ஸ் எல்லாம் நான் பண்ணி தங்கச்சிக்கினாலும் சரி ஸோ சதீஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது கொடுக்கதா இருந்தாலும் என்கிட்ட வந்து ஒரு ப்ராப்பரான கேக் பாக்ஸ் இல்லை ஏன்னா ஒன்று அந்த ஸ்கொயர் பாக்ஸ் வாங்கி வைக்கணும் இவங்க அம் அம்மா வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதா இருந்தாலும் ஒரு கேக் கேரியர் வாங்கணுன்னு இருந்தேன் ஸோ இது வந்து ஒரு கேக் கேரியர் ஸோ இதை வந்து இப்படி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கேக்குனாலும் குக்கீஸ்னாலும் கப் கேக்ஸ் எது கேரி பண்ணாலும் நம்ம இதில் வச்சு நல்ல சைடில் லாக்கு இதை எப்படி கேரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது கொஞ்சம் வாங்கணும்னு ரொம்ப நாளாகவே இருந்தேன் வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து கிச்சனில் இருந்து ஒரு டெக்கரேஷனுக்கு தான் மெயினாக வாங்கினது ஆனால் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரெட் பாக்ஸ் எங்கிட்ட வந்து பிளாஸ்டிக்கில் ஒரு பிரெட் பாக்ஸ் இருக்குது அதை நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன் ஸோ வெளியே வந்து யூஸ்வலாக பிரெட்டு பண்ணலாம் நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கும்போது ஒரு த்ரீ டேஸ் வரைக்கும் வெளியவே ஸ்டோர் பண்ணலாம் வெளியே ஸ்டோர் பண்ண நாங்கள்லாம் அதிகமாக பிரெட்டு அதெல்லாம் சாப்பிடுவோம் மகாக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் அடிக்கடி பிரெட் யூஸ் பண்ணுவோம் நான் பிரெட்டு நிறைய பேக் பண்ணுவேன் ஸோ நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக பேக் பண்ணுற பிரெட்டே வந்து டூ டு த்ரீ டேஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ அப்போ வெளியே வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு பிரெட் பாக்ஸ் வாங்கணுன்னு இருந்தேன் ஸோ இதை பாருங்கள் இது வந்து ஹோம் சென்டரில் வாங்கினேன் பிரெட் பாக்ஸ் இது வந்து ஒரு பேம்பு பாக்ஸு நம்ம பிரெட்டு பன்னு எதுனாலும் இதில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி வெளியே டிஸ்பிளேயில் வச்சோன்னா பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும் நமக்கு வந்து ஈஸியாக கன்வீனியண்ட்டாகவும் இருக்கும் யூஸ் பண்ண ஸோ இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி நம்ம இந்த பன்னு இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் பிரெட்டு அதெல்லாம் சூப்பராக இருக்குல்ல ஸோ இதுதான் என்னோட ஹோம் சென்டர் ஷாப்பிங் ஹால் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டும் இது இன்னொரு ப்ராடக்ட்டும் வந்து கொஞ்சம் ஏர்லியாகவே வந்துடுச்சு ஸோ இது நான் வந்து இந்த பிரியாணி பண்ணும்போது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இதுவும் நான் ஹோம் சென்டரில் தான் வாங்கினேன் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வாங்கினது ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து எனக்கு வந்து ஒயிட் பேன் வேணும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஏன்னா வீடியோக்கு வந்து நம்ம ஒயிட் யூஸ் பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அதிலே எனக்கு இதில் வந்து இந்த ஹேண்டில் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி வந்து செராமிக் கோட்டிங் இதில் லிட்டும் வந்து வித்தியாசமாக இருந்துச்சு ஸோ இதோட லிங்க் இருந்துச்சுன்னா நான் கீழே கொடுக்குறேன் ஆனால் நான் செக் பண்ணும்போது அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்கில் இருந்துச்சு ஸோ இதில் லிட்டு வந்து பேம்பு அந்த வுட்டு இந்த ஹேண்டிலும் வுட்டு ஸோ இந்த லிட்டு வந்து இப்படி டோம் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது நல்ல டீப்பான ஒரு கேசரோல் ஸோ வந்து பிரியாணி அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இது யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கிட்ட வந்து இந்த 
கலர் வந்து சேஞ்சே ஆகக்கூடாது இந்த ஓரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஒரு கோல்டன் கலர் வருது இல்லை அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒயிட்டாக தான் இருக்கணும் ஸோ இதை வந்து எடுத்தோடனே உங்களுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் குக்கீஸ் ஸோ நம்ம ஓரத்தில் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இதை கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆன உடனே இது வந்து உங்களுக்கு கிறிஸ்பி ஆயிரும் ஸோ இதை வந்து எப்படி நான் வந்து சர்வ் பண்ணுவேன் இது 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 வந்து ஷார்ட் பிரேட் குக்கீஸ் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இது கூல் ஆன உடனே காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த குக்கீஸ்க்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சாக்லேட் ஐஸிங் மாதிரி ஒன்று பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வந்து அந்த காம்பவுண்ட் சாக்லேட் கிடைக்கும் இல்லை குக்கிங் சாக்லேட் உங்களுக்கு பெரிய பாராக கிடைக்கும் அதில் வந்து கொஞ்சத்தை எடுத்து இந்த பவுலில் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சு கூட மெல்ட் பண்ணலாம் நான் ஈஸியாக மைக்ரோவேவில் வந்து முப்பது செகண்ட்ஸில் மெல்ட் ஆகிரும் உங்களுக்கு ஸோ பத்து பத்து செகண்ட்ஸாக வச்சு வச்சு எடுத்து இதை உருக்கி கொண்டு வரேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து சாக்லேட்டை வந்து உருக்கிட்டேன் எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் தான் ஆச்சு இதை உருக்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த சாக்லேட்டை இந்த குக்கீஸை வந்து இந்த சாக்லேட்டில் வந்து கோட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி கோட் பண்ணி எடுத்துட்டு இது வந்து ஒரு ஒயர் ரேக் இந்த ரேக்கில் வச்சிடுவோம் இது வந்து செட் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து இதில் டாப்பிங்க்கு வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸை வச்சு லைட்டாக டெக்கரேட் பண்ண போகிறேன் அம்மா இது செட் ஆனோடனே எடுத்தார் என்ன வேணும் உனக்கு இதில் கூல் ஆகட்டும் கூல் ஆனோடு தார் என்ன சரியா சரி இதை கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சோன்னா இது ஹார்ட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மகிக்கு கொடுத்துடலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட குக்கீஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தோன்னே ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் ஸோ எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ நம்மளோட குக்கீஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் ஸோ ரொம்ப பட்டரியாக இருக்கும் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு குவிக் டின்னர் ஐடியா ஸோ சப்பாத்தி டோ நம்ம வந்து வெறுவி ஃப்ரி ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஃபோர் டேஸ் வரைக்கும் வச்சுருக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு எப்போ தேவையோ அதில் வந்து ஒரு சின்ன போர்ஷன் எடுத்து திரட்டிட்டு லைட்டு ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி கீரை நிறைய போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் போட்டுட்டு கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் கொஞ்சோண்டு உப்பு ஸோ கொஞ்சம் ஜீரகம் முழு ஜீரகம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவைன்னா கொஞ்சம் சாட் மசாலா ஸோ இப்போ இதை ஃபோல்ட் பண்ணி
ஸோ திரட்டி ஆச்சு இப்போ இதை சுட்டு எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து சுட்டுலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு போட்டோன்னா ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் போல் வெயிட் பண்ணுங்கள் இதுக்கு டாப் போர்ஷன் வந்து கொஞ்சம் ட்ரை ஆகும் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டுருலாம் ஸோ இப்போ வந்து இதை திருப்பி போட்டுருலாம் ஸோ இது நீங்கள் வந்து டயட் எல்லாம் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஈஸி அண்ட் சிம்பிளாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெசிபி ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து சைட் டிஷ் எதுவுமே தேவையில்லை இது மட்டுமே போதும் ஏன்னா உள்ளேயே நமக்கு வந்து ஸ்பைசஸ்ஸு எல்லாமே எல்லா ஃப்ளேவருமே இருக்குது வெறும் போலே த தயிர் ஒரு பவுல் தயிர் வச்சு கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ இது நீங்கள் வந்து பட்டர் லைட்டாக போட்டு இல்லைனா நெய் போட்டு சுட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் இன்றைக்கி ட்ரையாக தான் சொட்ட போகிறேன் ஏன்னால் நான் வந்து அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு டீஸ்பூன் இந்த நியூட்ரலைட் வந்து அதுக்கு மேலே வச்சு சாப்பிட போகிறேன் ஸோ இது ஃபுல்லாக குக் ஆகட்டும் நிறைய பேர் வெயிட் லாஸ் ரெசிபி கேட்டீங்க இது வந்து டயட்டுக்கு ஒரு ஏற்ற ஒரு ரெசிபி ஸோ இப்போ இதை வந்து எடுத்துடலாம் இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுருங்க வேணும்னா இதை வந்து டாப்பில் வைக்கலாம் ஸோ நான் வந்து ஹோம் சென்டர் ஹால் காணிச்சேன் தெரியுமா அதில் வாங்கின இந்த ஸ்பேச்சுலா ரொம்ப ஆசைப்பட்டு வாங்கினேன் இந்த மாதிரி திண்ணா வேணும்னு இதில் வந்து சப்பாத்தி சுடும்போது இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணேன் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா பார்த்தா டிக்குன்னு ஒரு சவுண்டு பார்த்தா இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய கம்பி இருக்குல்ல கலண்டு வந்துருச்சு பாருங்க ஸோ என்ன குவாலிட்டின்னு தெரில இந்த ஸ்பேச்சுலா ஸோ இது நீங்கள் ஹோம் சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வாங்காதீங்க அந்தளவுக்கு நல்ல குவாலிட்டியே இல்லை வெரி பேட் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு வாங்கினேன் ஸோ இதை வந்து முடிஞ்சால் இதை ரிட்டன் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை ரிட்டன் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் நான் அந்த ஃபெவிக்விக்கை போட்டு ஒட்டை பார்த்தேன் ஆனால் ஒட்டலை ஏன்னா இது மெட்டல் நல்லா ஸோ அதனால் ரிட்டன் இருந்துச்சுன்னா ரிட்டன் பண்ணிடணும் அதை ஸோ இதுதான் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ லைட்டாக இவ்வளோண்டு இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷே தேவையில்லை ஓகே ஸோ சதீஷ் வந்து எக்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதை வந்து கண்டெய்னரில் போடணும் ஸோ எங்கள் வீட்டில் எக் வந்து நாங்கள் நிறைய எடுப்போம் ஸோ எக் வந்து டக்கு டக்குன்னு தீரக்கூடிய ஒரு ஐட்டம் எக் இல்லைன்னா முடியாது டெய்லி குழந்தைங்களுக்கு மகாக்கு மகிக்கு வந்து கண்டிப்பாக எக் கொடுத்துருவோம் இது இங்கே லோக்கல் கடையில் தான் வாங்குவோம் ஸோ அங்கே வைக்கோல் அந்த இது வச்சு பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கேரம் மசா ஸ்கூல் ஆனால் நான் எடுத்து வச்சிட போகிறேன் ஸோ நான் வந்து கிச்சனை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு நீ பாருங்க ஸோ இப்போ வந்து மேலே போய் தூங்க வேண்டியதான் ஸோ இதோடு இன்றைக்கி வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்